этом видео я диаметр 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 что ж такое привет с вами мари Рассо. это первое видео в этом году и начать я его хочу с огромной благодарности вам ведь вас уже больше 10 тысяч на моем канале и с каждым днем это число увеличивается ну и конечно же я отмечала это вкусненьким тортиком А еще почти полгода назад я получила свое заветное письмо от AdSense. Только посмотрите, какая я тут счастливая. И это тоже благодаря вам, вашим подпискам, просмотрам, комментариям. Но тут, думаю, вы и сами понимаете, что от вашей активности в том числе зависит частота выхода моих видео, их разнообразность и их содержимость. Ну а я, в свою очередь, всегда-всегда стараюсь отвечать на ваши комментарии и сообщения в соцсетях. Ну и, конечно же, я, как и прежде, знаю и верю, что творчество, доброта и креативный взгляд на вещи должен объединять людей. В этом видео мы снова сплетем трендовую сумочку из бусин. Бусины в этот раз будут немножко нестандартной формы, а именно 14 на 11 мм. Форма бочонок. И плести ее мы будем на одной игле в моей любимой технике. Нам понадобится леска. Обычно я использую 0,45 мм. Но она у меня закончилась. Возьму эту. Ножницы. Тарелочка для удобства. Цепочка на карабине. И сами бусины. У меня в этот раз бусинки-бочонки в очень приятном коричневом оттенке. Для себя я его назвала капучино, размером 14 на 11 мм. Подготавливая стол к работе, грани бусинок сверкают просто невероятно. В этот раз в упаковке нашла всего один брак, какая-то техническая палочка и бусинка-цветочек в точно таком же цвете. Приятный бонус. Ой, да, и еще иголка, куда же без нее. Заправляем в иголку длинный отрезок лески на всю длину руки, нанизывая одну бусинку, оставляя свободный край лески сантиметров 7 и обхватываю эту бусинку леской, заводя иголку снизу вверх. Делаю так 3-4 раза. Вот все мои витки. Бусинка должна плотно держаться на леске. Набираю еще три бусины, протягиваю и снова завожу в первую снизу вверх. Протягиваю. Сформировался первый крестик. Проходим в ближайшую бусинку и уже с нее будем формировать второй крестик. Для этого набираю три бусины и захожу в исходную бусинку с противоположной стороны. Протягиваем. Второй есть. Поднимаемся иглой в верхнюю бусину крестика, то есть выше на две бусины. Опять нанизываю три бусинки и завожу леску в исходную бусину с другой стороны, как на видео. Поднимаемся в верхнюю бусину крестика. Этот шаг будет повторяться. Плиту и любую с мерцанием. Снова набираем три бусины и заводим в исходную. Поднимаемся в верхнюю по направлению плетения для создания следующих крестиков. Таким образом продолжаем плести первый ряд сумочки.
Для удобства мы можем переворачивать заготовку и продолжать плетение точно так же. Вот что получается. И так до тех пор, пока не сплетем 8 крестиков. В сантиметрах это 16 с половиной. Но в дальнейшем мне придется увеличить эту стенку на 2 сантиметра, то есть до 18 с половиной сантиметров. И теперь мы не выходим в верхнюю бусину, а остаемся в боковой. С нее же и начнем второй ряд. Чтобы сформировать крестик, нужно набрать три бусины и зайти в нее же снизу вверх. Набрала, прохожу, вот так вот должна выходить леска. Спускаемся вниз аж вот в эту бусинку, то есть на 4 бусины вниз. Специально сильно не ускоряю видео, чтобы было нагляднее. Вот так вот. И с этого момента мы можем видеть, что крестику не достает двух стенок, а это равно двум бусинам. Набираю две и заводим через две уже существующие бусинки крестика. Внимание на видео! Протягиваем. Сформировался крестик. И выходим в нижнюю бусинку крестика, поскольку ряд сейчас мы плетем по направлению вниз. Снова набираю две бусины и захожу в две уже имеющиеся стенки крестика. Мы всегда ходим как будто бы по кругу. Спускаемся на три бусины ниже для формирования следующего крестика. Набираю две бусины и иду по кругу, создавая крестик. Спускаемся на одну бусину ниже и снова все повторяется. Главное вникнуть в принцип плетения и придерживаться его. Набрали две, затем соединили с двумя стенками. Крестик готов. Спускаемся по направлению плетения вниз. И снова формируем крестики. Итак, вот уже последний крестик этого ряда. Спускаемся вниз. Набираем две бусинки и соединяем. Что дальше? Проходим через нижнюю и боковую бусинки. А уже с этой боковой начнется следующий ряд. Третий ряд. Первому крестику ряда всегда нужно набирать три бусины. Заводим иголку в исходную с противоположной стороны. Протягиваем. Первый крестик третьего ряда готов. Вот такой вот послабленной болтающейся лески быть не должно. Хорошенько подтягиваем леску между звеньями. Это уже другое дело. На этом этапе мы можем перевернуть заготовку и снова ряд плести сверху вниз. Таким же образом плетем заготовку и дальше. На этапе, когда заканчивается леска, мы смотрим с какой стороны заготовки есть предыдущее закрепление лесок. И с этой же стороны обхватываем бусинку 4-5 раз, как мы это делали в начале плетения.
хорошо подтягиваем и прячем хвостик лески, заходя еще в 2-3 бусины. Обрезаем край лески ножницами. Протягиваем в иголку новый длинный отрезок лески. И начинаем обхватывать соседнюю бусинку точно таким же образом. Оставляю небольшой отрезок лески и хорошенько придерживаю его, чтобы было натяжение. Только после этого этим хвостиком прохожу в 2-3 бусинки и обрезаю. А основную новую леску вывожу в то место, где закончила плетение. И продолжаю плести заготовку, пока ее размеров не хватит на желаемую сумочку. У меня это 8 крестиков в высоту, это равно 16,5 см и 12 крестиков в ширину, а это 24 см. Складываю заготовку пополам закреплениями внутрь, таким образом, чтобы по центру осталось два ряда крестиков. Это будет дно сумочки. Вы можете сделать больше или меньше. Леску, если она у вас осталась, мы выводим в этот угол дна или закрепляем новую. Вот у нас уже есть две стенки крестика. Добираем еще две бусины и заводим их по кругу через те две бусины, что уже есть. Теперь будем идти вот так, восьмерочкой. И у верхнего крестика есть уже три стенки. Набираю одну бусину обхожу этот крестик по кругу и цепляюсь за боковую стеночку. Все действия будут повторяться. Набираем две бусины и проходим в уже существующие стенки крестика. Обходим все по кругу восьмерочкой. И второму крестику нужна только одна бусина. Укрепляю крестик, обходя его по кругу. Если леска закончилась на этапе сшивания боковых стенок, мы выводим леску внутрь и закрепляем ее как раньше. Новую леску выводим на этап, где остановились, и продолжаем плетение. Для этого крестика необходимо набрать две бусины. Обходим по кругу. Поднимаемся в верхний крестик. Выбираем одну и все-все как раньше. Предлагаю просто внимательно всмотреться в мои действия, ведь они постоянно повторяются. 
и не отличаются от принципов плетения основной заготовки. Не стала сильно ускорять, чтобы шаг за шагом вы видели мои передвижения по бусинкам. И крайний наш ряд. Две бусинки для первого крестика. И одна недостающая для второго. Тут не спешим сворачивать иголкой чтобы не было дырочек между бусинами. Лучше даже дополнительно пройтись по кругу, укрепляя эти крестики. За них в дальнейшем будет крепиться цепочка. Потом хаотично поднимаемся по бусинкам и закрепляем леску. По такому же принципу плетем и со второй стороны. Ну красотища же, а? Мерцание, форма. Идеально. Но, как оказалось, в сумочку не помещается телефон. А это было принципиально важно для этой модели сумочки. Секунда размышлений, и вот я уже режу своими руками сумочку. Но эта информация может оказаться полезной для вас. Подумала я, и вот решила показать, как выходить из такой ситуации. Сначала убираем боковую стеночку и определяем, где какие концы лески. Поскольку у меня на этом этапе было закрепление, нахожу его и распускаю. Остальные края лесок просто хорошенько закрепляю. Новой леской выхожу в крайний крестик ряда. И донаращиваю один длинный ряд крестиков. Казалось бы, ширина сумочки увеличилась только на один крестик. Но это именно то, чего не хватало. Это решение помогло мне выиграть целых 2 сантиметра. И теперь телефон будет спокойно входить в сумочку. Сплетаем боковую стенку снова. Результат мне уже очень нравится. Но эту модель сумочки я решила сделать с навесом. Для этого отступаю один крайний крестик и добавляю ряд, состоящий из семи крестиков. Плету так, пока не получится такой себе квадратик. Оп! У меня это 7 крестиков на 5, а если в сантиметрах, это 14,5 на 10 сантиметров. И вот все, что у меня осталось с упаковки 500 грамм. 9 бусинок и 4 бракованных. За счет таких бусин можно корректировать форму сумочки. Вот, к примеру, смотрите, как легко навес принял форму сумочки. Такая сверкающая сумочка капучино получилась. Она уже выглядит самодостаточно и можно ее использовать как клатч. 
Но я все же обошла не один магазин в поисках идеальной цепочки к ней. И уже дома начала примерять их непосредственно к самой сумочке. Такие нестандартные ручки-цепочки на карабинах я заказывала на Алиэкспресс. Ссылку оставлю под видео. Они круто подошли бы, но не сочетаются с навесом. Второй вариант был тоже отличным, но к нему я не нашла карабинов в тон. Третий интересный, нестандартный, но приберегу его для сумочки в более контрастном цвете. Четвертый слишком тонкая. О, эту цепочку я использовала в изумрудной сумочке. Она классная, но не очень длинная. И среди всех вариантов нашлась та самая идеальная в моем представлении цепочка, которая дополнила и модель, и цвет, и функциональность сумочки. Карабинами с обеих сторон я протеваю боковой крестик сумочки. И вуаля! Самая универсальная сумочка капучино отправляется к своей владелице. И вот этот шикарный аксессуар ручной работы готов украсить любой образ из вашего гардероба. Ну и накануне праздников 23 февраля, 8 марта, я хочу предложить вам пересмотреть мои предыдущие видео, а именно гитара из конфет, танки из пива, руль из конфет и еще много всего интересного вы найдете у меня в предыдущих видео. Переходите, ссылочки оставим под видео. Скоро мы встретимся с вами еще, как обычно, на канале Мари Рассов.